运行日月，天意如此。天地造化的灵猴，又为何堕入这轮回火宅？臭牛猴，现在炼丹阁已被十万天兵天将包围，在我天庭圣威面前，还不束手就擒？束手就擒！今天我就让你们这些天人神仙知道，俺老孙的命。老孙自己定。前往讨伐，嘿，大师兄，凭借一人一棒，把他们打得鬼哭狼嚎。玉帝震怒，将大师兄丢入八卦炉焚烧。七七四十九天之后，一声巨响，哗、哦，火眼金睛一出，天地变色，狂雷骤起。嘿，四大金刚，五方揭谛，二十八星宿，十万天兵天将，这这不能敌。哇！想不到大师兄五百年前那么厉害啊！后来怎么样了？还能怎么样？还不是被压在五行山下？猪头，此肥仔又在说什么坏话？没有，没有。大师兄，没有啊，没有啊。大师兄说你五百年前大闹天宫，被如来佛祖压在了五行山下，可威风了。没有。什么？不要打脸！大师兄干嘛呢？大师兄好像又在想花果山了。说再这样下去，我就要变成烤猪了。这快用火眼金睛看看这是怎么了？哼，有些东西是不需要用火眼金睛看的啊。看一下吧，啊，对对，老师，好，快看一下。哎呀，行了行了，真麻烦你们。
连我都看不穿这山的源头啊！啊！糟了，这是什么妖怪啊？过来！你打你个头啊！这不是妖术。阿弥陀佛。好了，既然不是妖术，那咱们就赶紧赶路吧。快走！那快走啊！我去看一下啊！老乡，请问，快走，走走走！三师弟，看我的！二师兄，你干嘛？啊，好帅啊！嘿嘿嘿，来。悟空，还是你去吧。求求你们放过我们吧！这靠不着，老人家，老人家不要害怕。我这三个徒弟虽然长得丑了点，但是他们笑起来很可爱啊。小一哥，老人家快快请起。这位施主，你是？你谁呀？啊，贫僧刚刚说过了，贫僧是从东土大唐而来。东东东东，你个大头鬼！要不是你，我颜亮也……啊，你还带了三只妖怪？贫僧刚刚说过了，这三位是贫僧的徒弟。你瞪什么瞪啊你？我来问你，你是不是又想抓小孩？我颜玲儿才不怕你，你看看你，长得尖嘴猴腮的样子，连这毛都劈叉了。想干嘛？你这是在瞪我吗？你这什么表情？你这是生气了吗？你说什么？我去，别说了。你能不能大点声啊？我都让你大点声了，听不见呀！哎，我说，别说了。嘿，你这个死肥猪！大师兄要发飙了，大师兄生气了。